আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামা শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন উৎসব মুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে নেতা কর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ ফের ক্ষমতায় গেলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ভোটাধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতে ইসির প্রতি আহ্বান মানবাধিকার কমিশনের নির্বাচনে সহিংসতা বন্ধে সবার সহযোগিতা চাইলেন সিইসি ভোটাধিকার হরণের নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নজরুল ইসলাম খানের হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোটকেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা চলছে অভিযোগ রিজবির এবং যুক্তরাজ্যের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আটটি কোম্পানির সন্ধান প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন তদন্তের পরামর্শ টিআইবি শুনছিলেন বিআরবি ক্যাপেলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থাকায় ভোট যাতে উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে প্রার্থী ও নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচারণার অংশ হিসেবে গতকাল ছয় জেলার সাথে ভার্চুয়াল জনসভায় তিনি বলেন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে এই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবারও ক্ষমতায় গেলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত মনির রহমানের রিপোর্টে রাজধানীর তেজগাঁয়ে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে নরসিন্দি জামালপুর শেরপুর কিশোরগঞ্জ চাঁদপুর ও বান্দরবানের সাথে ভার্চুয়াল জনসভা করেন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সংশ্লিষ্ট জেলার দলের প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা দাবি করেন ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই দেশের মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছিল সরকার জনগণের সেবক যে কারণে দেশবাসীর কাছে আমার এই আহ্বান যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগের জয়যুক্ত করে আমরা যেন মানুষের যে জীবন মান উন্নত হয়েছে সেই উন্নত জীবনের ধারা অব্যাহত রেখে দেশের মানুষকে যেন আরও সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করতে পারি বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম তার উন্ন তাদের জন্য বা আজকে যে শিশুটা জন্ম নেবে সেও যেন একটা সুন্দর জীবন পায় নির্বাচন বানচালে বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাসের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি যে হচ্ছে সন্ত্রাসী দল আর একটা দল জামাত সে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী দল আর এরা নির্বাচনে না আসলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি না নির্বাচনের অংশগ্রহণ হবে জনগণের সমাবেশ হলে ভোটারদের আগমনে নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা সেটাই চাই আর ওই সন্ত্রাসী দল ওরা নির্বাচনে বিশ্বাস করে না আর ওদের দিয়ে দেশের কোনো কল্যাণ আসবে না মানুষ খুঁজ ছাড়া দুর্নীতি করা ছাড়া তারা কিছুই দিতে পারবে না এরা নির্বাচন সব সময় বাঞ্চাল করার তালে থাকে কিন্তু এটা নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না এটা হলো বাস্তবতা দলীয় প্রধানের বক্তব্যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পাশাপাশি গুরুত্ব পায় নির্বাচনে বল প্রয়োগ নয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপর জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আগামীতেও আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে বলে আশা করেন শেখ হাসিনা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আপনারা বজায় রাখবেন যার যার ভোট সে চাইবেন জনগণ যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে এটা তো আমাদেরই স্লোগান আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এই স্লোগান দিয়েই তো আমরা গণতন্ত্র ফিরে এনেছি এই স্লোগান দিয়েই তো আমরা সংগ্রাম করেছি কাজে সেই কথাটা মনে রেখে যার যার ভোট সে চান জনগণ যাকে দেবে সেটাই মেনে নেবেন সেইভাবে এই নির্বাচন পরিচালিত হবে এবারে নির্বাচনী ইস্তাহারের লক্ষ্য নিয়ে জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চাইতে প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা সহ নির্বাচনের আগে ও পরে মানবাধিকার নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ নির্বাচন কমিশনের বৈঠক শেষে তিনি এ আহ্বান জানান বিভিন্ন এলাকায় যে নির্বাচনের সহিংসতা হচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা চান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তরিক ইসলামের রিপোর্ট সকালে নির্বাচন কমিশন ভবনে আসেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল আলোচনায় বসেন কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশনের সাথে 
আলোচনায় উঠে আসে নির্বাচনী পরিবেশ সহিংসতা ভোটারদের নিরাপত্তা সহ নানান বিষয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন মানবাধিকার চেয়ারম্যান তুলে ধরেন ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর নিরাপত্তা সহ নির্বাচনের আগে ও পরের ভোটের পরিবেশ নিয়ে নির্বাচনকালীন সময় অনেক সময় অনেক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় বিশেষ করে যারা সংখ্যালঘু যারা ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর সদস্য অথবা পঙ্গু বা অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো যাতে না হয় এবং প্রত্যেক প্রার্থী যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আমরা বলেছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে সেই ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়টি আমরা স্মরণ করে দিয়েছি এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় অতীতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অনেকগুলো ঘটেছিল তো এই ধরনের অবস্থা যাতে কখনোই না হয় পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান পারস্পরিক আস্থা না থাকায় বাড়ছে সহিংসতা রাজনৈতিক দলের মধ্যেও পারস্পরিক আস্থা থাকা দরকার এবং যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাহলে ওটাও গ্র্যাজুয়ালি নিচের দিকে যাবে যখন প্রার্থী হিসাবে রাজনৈতিক দলের পক্ষে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাহলে পারস্পরিক আস্থার একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে বা গড়ে ওঠা উচিত তা না হয় আমাদের রাজনীতিতে এবং আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহিংসতাটা কিছুটা থেকে যাবে এ সময় সরকার দলীয় প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও এড়িয়ে যান কাজী হাবিবুল আওয়াল এই ব্যাপারে আমি এখন এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা সাত জানুয়ারি ভোটাধিকার হরণে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অন্যদিকে গণসংযোগ কর্মসূচিতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এসবি অভিযোগ করেছেন হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপি সিনিয়র নেতারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণসংযোগ করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের পাতানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি অভিযোগ করেন উন্নয়নের নয় দুর্নীতি লুটপাটের মডেল গড়েছে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের অধিকার হরণকারী একটা সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির অপচেষ্টা মাত্র আপনারা তাদেরকে না বলুন আপনারা তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান দিন এবং এই নির্বাচনী খেলা ব্যর্থ করে দিন অন্যদিকে রাজধানীর কাফরুল ও উত্তরায় গণসংযোগ করেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আওয়ামী লীগের একতরফা নির্বাচনে মানুষের আগ্রহ নেই দাবি করে তিনি বলেন ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যাবে না এছাড়া রাজধানীর কাওরান বাজার বিজয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করে গণতন্ত্র মঞ্চ গণ অধিকার পরিষদ বারো দলীয় ও সমমনা দল ও জোট এই নির্বাচনে সরকারকে গঠন করবে একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন সেও বলে দেবে কিন্তু এই নির্বাচনে বিরোধী দল কে হবে সেইটা বলা মুশকিল নির্বাচন কমিশন আদালত সমস্ত কিছুকে আজকে তারা হাডমওয়ালাদের বৃদ্ধাঙ্গুলের কাছে বিরোধী নেতারা বলেন মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতাসীনদের ইশতেহার ঘোষণা করা তামাশা ছাড়া আর কিছুই না কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বিদেশে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ থাকা সেই মন্ত্রীর নাম জানিয়েছে টিআইবি তিনি হলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ যুক্তরাজ্যে ছয়টি নয় তার নামে আটটি কোম্পানির সন্ধান পেয়েছে এটিএন বাংলা এসব বিষয়ে তদন্তের পরামর্শ দিয়েছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড এফতেখারুজ জামান হলফনামায় তথ্য গোপন করায় জাবেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে নির্বাচন কমিশন আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল সবাই আমার মন্ত্রণালয়ে যারা আছেন টপ টু বটম সবার সম্পত্তির হিসাব আগামী আমি ফেব্রুয়ারির লাস্ট ডেট আঠাশে ফেব্রুয়ারি সাতাশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হবে এখন এখান থেকে বসে আমি সিদ্ধান্ত দিলাম ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে সম্পদের হিসেব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী কিন্তু নিজেই নির্বাচনী হলফনামায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন এই মন্ত্রী যুক্তরাজ্যে তার আটটি আবাসন কোম্পানির সন্ধান পেয়েছে এটিএন বাংলা 
নিউ ভেঞ্চার লন্ডন নামের প্রথম কোম্পানি খোলেন দু সালে জেডটিএস প্রপার্টিস নামের আরেকটি কোম্পানি খোলেন দু সালে তার স্ত্রীর নামে রুখমিলা প্রপার্টিস চালু করেন দু সালে পরের বছর আরামিট প্রপার্টিস ও জেডটি জেড নামের দুটি কোম্পানি খোলেন তিনি দু হাজার একুশ সালে ভূমিমন্ত্রী মেয়ের নামে জেবা প্রপার্টিস চালু করেন একই বছর জারিয়া ও সাদাকাত প্রপার্টিস নামের আরও দুটি কোম্পানি খোলেন তিনি এসব কোম্পানির বর্তমান মূল্য বিশ কোটি একত্রিশ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড যা বাংলাদেশি মুদ্রায় দু কোটি টাকা অথচ নির্বাচনী হলফনামায় সর্বমোট পঞ্চান্ন কোটি টাকার সম্পদ দেখিয়েছিলেন ভূমিমন্ত্রী এসব তথ্য গোপন করা সন্দেহজনক বলছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বেশ কিছু কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অর্থাৎ চলমান বাণিজ্য ব্যবসা চলছে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্টের মালিকান অর্জন করা হয়েছে এবং সেগুলোর সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কাজে এখানে তো মানে অবৈধ হোক বৈধ হোক মানে অস্বাভাবিক সম্পদের মালিকান অর্জিত হয়েছে সেটা কি ক্ষমতার প্রভাবের মাধ্যমে হয়েছে নাকি অন্য কোনো মানুষ সেটা দেখার বিষয় প্রতিষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে থাকা সম্পদগুলো বৈধ কিনা তা তদন্তের তাগিদ দিচ্ছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান বলছেন নির্বাচন কমিশনও ব্যবস্থা নিতে পারে এখন যদি সত্যি কথা হচ্ছে আইনের প্রয়োগ হয় প্রার্থিতাবাদীটা কিন্তু সবার আগে চলে আসবে চট করে চলে আসা উচিত এরপরে হচ্ছে যে কীভাবে সেটা হলো সেটা যাচাই করা তারপরে জবাব দিতে জায়গা যাওয়া অবৈধ প্রক্রিয়া যদি সেখানে এই সম্পদের মালিকানা অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো তো ওখানে কনফিসকেটেড হবে ভোটের গাড়ি সাবেক আর বর্তমান সংসদ সদস্যের লড়াই জমজমাট ফেনি তিন আসনে নির্বাচন আসন সমঝোতায় এ আসনে নেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী পাঁচ জন স্বতন্ত্র সহ এ আসনে ভোট যুদ্ধে থাকবেন চোদ্দ জন প্রার্থী ফেনি থেকে জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান ক্যামেরায় ছিলেন এহসান সজন উনিশশো ছিয়াশি সাল থেকে সোনাগাজী দাগনভুয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত ফেনি তিন আসনে নেই আওয়ামী লীগের কোনো সংসদ সদস্য আসন সমঝোতার কারণে এবারও সেই সম্ভাবনা নেই জাতীয় পার্টি বর্তমান সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এবারও আছেন লড়াইয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের একাংশ আবারও সংসদ সদস্য হিসেবে চান তাকে তবে প্রচার প্রচারণায় সরব দেখা যায়নি এই প্রার্থীকে নিজ এলাকা ছেড়ে ঢাকায় আছেন তিনি এইখানে তো ধনজনে মোটামুটি ভালো একজন এমপির অনেক কিছু করার আছে সোনাগাজী হলো হচ্ছে একটা ইকোনমিক হাব একটা সেখানে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের সুযোগ আছে এবং সেটার জন্য গ্যাস সরবরাহ দরকার আছে অন্যদিকে দুই হাজার চোদ্দ সালে এই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা হাজি রহিমুল্লাহ এবারও আছেন সে লড়াইয়ে প্রচারণায় বাধা দেওয়া সহ সরকারি দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে দিচ্ছেন নানা অভিযোগ এজেন্ট আর ইউনিয়ন প্রতিনিধি এদেরকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে বিভিন্নভাবে ওনাদেরকে হুমকি ধমকি দিচ্ছেন এবং বলছেন আট তারিখে তোমাদের খবর আছে সুষ্ঠু ভোট হলে নিজের সম্ভাবনার কথা বলছেন তৃণমূল বিএনপির এ প্রার্থী নির্বাচনের মাঠে সকলেই সমান আমি একজন প্রার্থী ওনারও যাদের কথা বুঝাচ্ছেন তারাও এক একজন প্রার্থী আমাকে জনগণ যথেষ্ট সহযোগিতা করছে এবং জনগণ এখানে একটা পরিবর্তন চায় বিএনপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই আসনে বিএনপি বিহীন ভোটে উত্তাপ অনেকটাই কম বলছেন স্থানীয়রা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ফেনি ভোটের আর বেশি দিন বাকি না থাকলেও এখনো জমে ওঠেনি রাজধানীর গোলশাল বনানী এলাকা ঢাকার সতেরো আসনটিতে নৌকার বিপক্ষে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই ফলে অনায়াসে জয়ের আশা নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ এ আরাফাতের আরও জানাচ্ছেন খায়ুল ইসলাম 
রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান বনে নিয়ে গঠিত ঢাকার এই আসনটিতে উচ্চবিত্তদের মধ্যে ভোটের আমেজ দেখা না গেলেও এর প্রভাব দেখা গেছে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের মাঝে এখানকার ভোটাররা বলছেন সাত জানুয়ারি একজন যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন তারা মাদকের দিকে খেয়াল রাখবে যে মাদক নিয়ন্ত্রণ রাখবে সুষ্ঠু বা নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে জনগণ এই নির্বাচনে ঘোষণার পর উৎসাহ সহকারে তারা আগাই আসছেন এখন মানুষ যাকে পছন্দ করবে তাকে দেবে গুলশান তারপরে আপনার এই বাড়িধারা এই যে আপনার পশ এলাকা এলাকাটা এখানে ভোটাররা সবসময় একটু পার্টিসিপেশন তাদের কম আসনটিতে নৌকার কান্ডারি হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বর্তমান সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ এ আরাফাত তার বিপক্ষে লড়ছেন সাবেক এমপি ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের এস এম আবুল কালাম আজাদ ও প্রথমবার অংশ নেওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী আরাফাত আসওয়াদ ইসলাম নৌকার এত ভোট আছে নৌকার ভোটকে ঠিক মতো আমরা আনতে পারলে নৌকাকে কেউ এখানে হারাতে পারবে না তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাই থাক আমার প্রতিপক্ষ যাই থাক আমরা কিন্তু সিরিয়াসলি চেষ্টা করছি সর্বোচ্চ ভোটটা নিয়ে আসার মেন উদ্দেশ্যটা হলো যে আমি এখানেরই মানুষ আমি কারোর ভাই কারো বন্ধু এখানেই আমার বেড়ে ওঠা জন্ম সব এখানকারী মানুষ এর জন্য আমার এখানে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যটা সেখানে জনগণ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারে তাহলে ঢাকা সতেরো আসনে আবুল কালাম আজাদের বিকল্প নাই ঢাকা সতেরো আসনে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন দলের মোট সাতজন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এখানে ভোটার সংখ্যা রয়েছে প্রায় তিন লাখ পঁচিশ হাজার খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা কাগজে কলমে প্রার্থী হলেও মানিকগঞ্জ তিন আসনে প্রচারণায় নেই বেশিরভাগই এমনকি কিছু প্রার্থীর পোস্টার দেখা যায়নি জাতীয় পার্টির প্রার্থী জহুরুল আলম খান জানান আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন সমঝোতায় তিনি মানিকগঞ্জ এক আসনেও থাকায় এখানে আছেন নামে মাত্র ভোটাররা বলছেন তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ায় ভোট নিয়েও আগ্রহ কমেছে এবার মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি শহীদুল সুজনকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিন সচিব মাথায় খাবার নিয়ে কাজে ছুটছেন মানিকগঞ্জ উকিয়ার মাছাগালি জানান ভোট এলেও আমেজ নেই গ্রামে কৃষকরা বলছেন মানিকগঞ্জ তিন আসনে এবার আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য দলের আলোচিত কোনো প্রার্থী নেই তাই পছন্দের প্রার্থী বাছাই করার সুযোগ কমেছে পূর্বে আমরা যেভাবে দেখছি এখন সম্পন্ন বিপরীত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে তো আর ভোট দেওয়ার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক মানিকগঞ্জ সাটুরিয়ায় পথ সবশেষে কথা হয় তৃণমূল বিএনপি বিএনএম গণফোরাম ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রার্থী রয়েছেন তবে প্রচারণা তো দূরে তাদের পোস্টারও খুঁজে পেতে কষ্ট হবে যে কারো তাহলে কেবলই কি অংশ নেয়ার জন্য এই নির্বাচনে আছেন তারা জানতে চেয়েছিলাম জাতীয় পার্টির প্রার্থী জহিরুল আলম রুবেলের কাছে দুইটা আসনে চালানোর মতো অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নাই আমার যেহেতু আমি একটা জোটের প্রার্থী আমাকে ওখান থেকে নৌকা প্রতীক উড্র করা হয়েছে তাহলে অবশ্যই ওইটাও একটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আসে যে কারণে ওখানে শ্রমটা বেশি দিতে হয় এখানে শ্রম দিতে পারি না বললেই চলে এখানে সবশেষ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সেবার আওয়ামী লীগের মূল লড়াই হয় বিএনপির সাথে সবশেষ দু হাজার আট সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ছাড়া অন্য সব কোটি দল সব মিলিয়ে ভোট পেয়েছে মাত্র এক দশমিক এক ভাগ এই বাস্তবতায় এই মানুষগুলো মনে করছেন গ্রামের ভোটাররা মনে করছেন যে এবারের হিসেবটা আরও সহজ কেননা বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়নি তারা মনে করছেন এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয় আগে থেকেই অনেকটা সহজেই বলা যায় আদিন সজীব এটিএন বাংলা মানিকগঞ্জ দেশের সৌন্দর্য এবং উন্নয়ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে শেষ হল তোমার চোখে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা রাজধানীর আর্মি গলফ ক্লাবে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফুদ্দিন আহমেদ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিশ্ববাসীর কাছে দেশের সৌন্দর্য তুলে ধরা এই আয়োজনের লক্ষ্য বলে জানান এন টি এমসির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জেহল আহসান এন্দুদুল্লা বাবু রিপোর্ট
তোমার চোখে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় চৌষট্টি জেলা থেকে অংশ নেন ত্রিশ হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী তাদের তোলা দেশের আনাচে কানাচের প্রায় এক লাখ ছবি আপলোড করা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর মধ্য থেকে আটটি বিভাগে নয়টি করে বাহাত্তরটি ছবি সেরা নির্বাচিত হয় বৃহস্পতিবার রাজধানীতে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিন বাহিনীর প্রধানরা এতে আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং সেন্টারের মহাপরিচালক জানান প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপরূপ দৃশ্যের আর্কাইভ সমৃদ্ধ হয়েছে এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে মানুষের কাছে দেশের অবস্থান বা আমাদের যে উন্নয়নের চিত্র সেটি দেওয়া যায় এটি একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি এই উপস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি আনাচে কানাচের মোট দেন এক লক্ষ ছবি আমাদের সেই ফোল্ডারে জমা আছে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা তাদের ছবি দিয়ে বিদেশেও সুনাম অর্জন করবেন বলে আশাবাদ জানান সেনাবাহিনী প্রধান গুণীর গুণগান না গাইলে গুণি তৈরি হয় না আজকে যাদেরকে অনুদান বা অনুপ্রেরণা দেয়া হলো আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এরা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করবে এই ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস আমি রাখছি অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায়ে বিজয়ীদের একটি করে আইফোন ১৪ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের একটি করে মোটর সাইকেল পুরস্কার দেয়া হয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধের সব ধরনের প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় পরমাণু অস্ত্র তৈরি রাখার নির্দেশ দেন তিনি দেশটির ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনী সামরিক ও পারমাণবিক অস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট দেশ বৈঠকে কিম এসব নির্দেশ দেন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান জোটবদ্ধভাবে কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান উত্তর কোরিয়ার এই নেতা তবে নতুন বছরে সমরাষ্ট্র নয় বরং কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন কিম জং উন আরেকটি ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে আজ দুপুরে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ তিন ম্যাচে টি টোয়েন্টি সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়ে আছে টাইগাররা মাউন্ট মঙ্গানুয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে জিতলে প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জয়ের স্বাদ পাবে নাজমুল হোসেন শান্ত দল এই সফরে টানা দুই ম্যাচ জিতে এখন বেশ আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ এই ম্যাচেও ছন্দটা ধরে রাখতে চায় টাইগাররা অন্যদিকে শেষ ওয়ানডের পর প্রথম টি টোয়েন্টিতে হেরে চাপেই আছে নিউজিল্যান্ড ঘরের মাঠে এই প্রথম বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ খোয়ানোর ভয় কিউদের তাই জয়ের জন্য মরি হয়ে আছে তারাও মাউন্ট মঙ্গানুয়ে বাংলাদেশ সময় দুপুর বারোটা দশ মিনিটে শুরু হবে খেলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নির্বাচন উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ফের ক্ষমতায় গেলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ভোটাধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতে ইসির প্রতি আহ্বান মানবাধিকার কমিশনের নির্বাচনে স্বয়ংসতা বন্ধে সবার সহযোগিতা চাইলেন সিইসি ভোটাধিকার হরণে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নজরুল ইসলাম খানের হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা চলছে অভিযোগ রিজবির এবং যুক্তরাজ্যে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আটটি কোম্পানির সন্ধান প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন তদন্তের পরামর্শ টিআইবি পরবর্তী সংবাদ এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন তার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই